Gracias, muy amable. Hoy es miércoles 19 de julio de 2023 y nos reunimos en esta tarde noche en la jornada académica consuetudinaria de la Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación con el propósito de compartir con ustedes temas de alto interés estratégico orientados a formar pensamiento de estadistas, a estructurarnos mejor y a actuar en consecuencia con lo que tiene el país. Eh, hay una ebullición política muy importante en este momento en distintos sectores de la sociedad, pero falta una estrategia, falta una conducción estratégica, que es lo que hemos venido hablando en estos días. Entonces, como hay que pasar del dicho al hecho, vamos a hacer hoy una especie, no de diagnóstico, porque Colombia está sobre diagnosticada, sino de puntualización en los aspectos sobre los cuales hay que marcar más duro la tarea y sobre los cuales se desarrolla plan estratégico como el que ha propuesto Fundel. Entonces les pedimos a todos muy cordialmente que tomen atenta nota para que cuando llegue el momento de su intervención al final le apuntemos todos al mismo objetivo y no se nos diluya hablando en suposiciones o en puntos de vista muy personales, sino que tratemos de llegar al objetivo, a lo que nos interesa y nos conviene a todos. Entonces comencemos por decir lo que ya de alguna manera manifestamos en esta pequeña introducción, es que los retos que tiene Colombia están sobrediagnosticados, pero el problema más grave es que no están resueltos y le agregaríamos un I o una E e incomprendidos. Entonces tenemos tanto atafago de información, tanta desinformación y tanta o esas cataratas permanentes que circundan y circulan por las redes que no nos dejan concentrarnos en lo fundamental, en lo que hay que dar el paso. Entonces trataremos aquí como de sintetizar dónde está el problema y abrir los caminos para buscar las soluciones y con todo lo que presentemos de ideas generales queremos escuchar al final sus puntos de vista que es lo que enriquece el debate y nos hace que los talleres sean productivos y no se conviertan en palabra de mi Dios o simplemente en emotividades momentáneas, porque eso no conduce a nada. Entonces, comencemos porque nosotros debemos decirle a todos los colombianos esta primera frase, debe ser una obligación nuestra con todos los colombianos que nos hagamos entender todos que es que un buen proyecto político busca participar, claro, ganar, gobernar y transformar a largo plazo. E infortunadamente no se entiende así porque la forma tradicional, como lo decía Rosita en la introducción, en la presentación, ha sido hacer la política de manera incorrecta o de manera eh, personalista, de manera caudillista. Entonces ese punto es esencial. Debería ser como nuestra primera frase, como nuestra primera frase ante todas las personas. Un buen proyecto político busca la participación de los ciudadanos en forma organizada por medio de, de una representación legal. Pero debe pretender siempre es ganar, no solamente participar por participar. Debe gobernar y, y, y tener una visión de transformar a largo plazo. Si nuestros miembros de la Reserva Activa, que permanentemente se lanzan de candidatos, van con ese mensaje, pues se sobretiende que están articulados a un proyecto y no van individualmente. Pasemos ya a otro análisis, a otro, a otro tema. Y es que decíamos la vez pasada, hace unos días, que todo proyecto político debe tener un objetivo. Si no lo tiene, no es proyecto. Y que toda actividad política que se haga debe tener un objetivo, debe apuntarle a algo. Debe estar atado a una cadena para que sea fuerte. Entonces, el objetivo estratégico que pretende participar en política no es participar individualmente porque ahí está el error. Y ahí es donde ha fallado Colombia, que los partidos se dedican a dar avales y la gente va sin ningún objetivo, solamente con cumplirle al partido, conseguir los votos y entrar a ser parte de un sistema. Y cuando un sistema se descompone, hay que cambiarlo por otro sistema, pero es difícil, porque ya el sistema se arraiga, le sale el rumbre, se pega 
y anda a un ritmo que es casi eh, imposible darle la vuelta. Entonces, ¿cuál es el objetivo estratégico de un partido político serio para Colombia en este momento? Es este que ustedes ven ahí. Es diseñar un programa estratégico de proyectos geopolíticos de beneficio nacional para posicionar a Colombia como referente de seguridad y desarrollo en el continente. Es de la única forma que podemos dar un salto cualitativo y cuantitativo, pensando en ser referentes del continente y construyendo entre todos, dentro de un esquema organizacional, una proyección diferente del país con eh, sí. megaproyectos geopolíticos, con visión geopolítica. Es decir, la geopolítica es parte sustancial o es como la esencia, es el alma del desarrollo de un pueblo. Entonces, cuando se habla de un programa estratégico, quiere decir que hay que hacer, pero miles, miles de actividades tácticas. Por ejemplo, las marchas son actividades tácticas. Las entrevistas de los miembros del partido, de los miembros del movimiento, son actividades tácticas. La salir a, a repartir volantes, eso es una actividad táctica. Salir a recoger firmas, eso es una actividad táctica. Difundir en, taller, en talleres pequeños, seminarios, conferencias, charlas, las ideas del partido, eso es actividad táctica. Lo estratégico es el programa, es que todo lo que se haga esté atado y que vaya como cuando avanza una compañía o un batallón de tanques en, en la ofensiva, que van tres unidades adelante y una va atrás y llevan unos objetivos y los van venciendo y tienen capacidad de maniobrar por diferentes sectores. Es la misma comparación. Entonces, el objetivo estratégico debe ser diseñar y obviamente ejecutarlo, ¿no? Un programa estratégico de proyectos geopolíticos de beneficio nacional para posicionar a Colombia como un referente en el continente. Y es que eso es un reto grande, porque si queremos ser fuerte afuera, afuera, perdón, hacia afuera, debemos ser muy fuertes hacia adentro. Entonces ya nos queda claro que se hace política es para ganar, para participar, perdón, para participar, para ganar, para gobernar y para transformar a largo plazo. O sea, para quedarse en el tiempo gobernando. Cuando el señor Petro dice que su, su tiempo no le alcanza, él está planteando eso exactamente. Una transformación a largo plazo que no nos conviene, pero es lo que él plantea. Ahora miremos otro aspecto esencial de este ejercicio. Lo vimos hace unos días, pero lo vamos a repetir hoy muy brevemente para entrar en sintonía de lo que queremos decir. Todo proyecto estratégico tiene varias fases y un partido no es la excepción, ni mucho menos un plan de gobierno, porque es que se hace política para presentar el gobierno, se gobierna para ejecutar el plan de gobierno y se busca la reelección para continuar con ese plan de gobierno. Entonces es distinto mirarlo así a mirarlo con el gusto de una persona buscando únicamente su beneficio personal, prometiendo cosas que no va a ser capaz. Entonces, para poder presentar un plan de gobierno hay que construir, preparar, elaborar antes que todo un contenido. O sea, ¿qué es lo que el partido vende? Así como salen esas muchachas, esos muchachos que eh, se los encuentra uno en la calle o en los supermercados, en los centros comerciales, ofreciéndole que la venta del afiles y al banco tal, que afiles y a esta tarjeta de crédito, que compre el paquete turístico, etcétera, etcétera. Ellos antes de soltarlos a hacer eso, de soltarlos a hacer ese ejercicio, les han formado un contenido estructural, o sea, tienen un discurso que vender, y eso es lo que hay que hacer en el partido, primero formar las personas que tengan ese discurso, que estén comprometidas con esa causa, y así sí se consiguen los votos, y se consigue la cercanía con la ciudadanía, y se hacen mil actividades. Eso va intrínsecamente atado con otro aspecto esencial, que es dar en el blanco, y para dar en el blanco usted tiene que llevar una estrategia y la estrategia es una sumatoria de tácticas entonces ya dijimos que se si hacen una marcha ojalá se hicieran mil ojalá se hiciera una diaria pero eso no es estrategia eso es una táctica es un paso necesario es una forma de estar presente pero detrás de esa forma de estar presente hay que tener todo un contexto todo un programa que depende de dónde pues del contenido y que depende de qué de los objetivos que se tracen y ya vimos que el objetivo general es diseñar y ejecutar un programa. O sea, que eso tiene que estar atado a un proyecto y todos los candidatos del partido deben estar repitiendo ese concepto. Y entonces la estrategia pega en el blanco, Mané juega su propio ajedrez y tiene una mentalidad de estar evaluando con estadística lo que le ocurre. Entonces eso sí es una verdadera estrategia. Pero para que esa estrategia funcione necesita algo fundamental que es estar atada 
con los piñones que hacen que esa estrategia esté articulada, coordinada y que se mueva como un relojito, ¿no? Que un piñón grande mueve uno más pequeño, ese más pequeño se articula con otro, ese va con el, con el, con el volante del reloj y el reloj se está moviendo y permanentemente está dando la hora. Ese es, eso se llama la conducción estratégica. Entonces, la conducción estratégica no la pueden hacer los que hacen el ejercicio TAC, porque ellos están más limitados en actividad y su visión y su misión y su tarea es ahí, en el campo de combate. Ellos son los que tienen que estar permanentemente buscando militantes, repartiendo eh, volantes, distribuyendo la doctrina, acercando personas. Y la conducción estratégica la hace la dirección del partido, que es muy diferente a los que salen a la calle. No significa que los que salen que los que están en la dirección del partido no tienen que salir a la calle, claro que sí. Y el ejemplo nos lo dan el mismo Uribe, el mismo Petro, el mismo Vargalleras, que salen y encabezan actividades, pero ellos están siempre es en la parte de la coordinación, de la planeación, de la búsqueda de los, de los contactos y las personas que están en la, en la línea primaria son las que están dedicadas a la táctica, a la estrategia. Bueno, luego tenemos... Otro aspecto esencial que se correlaciona con ese, que son los resultados, o sea, todo lo que produce esa táctica, esa estrategia. ¿no? La estrategia debe producir una sumatoria, una cadena de resultados tácticos para que al final se llegue al objetivo estratégico y deben ser medibles y verificables, o sea, tangibles, que se puedan contar, que se puedan medir, que se puedan valorar. Y los resultados deben estar siempre, 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 si queremos tener una buena estrategia, atados con algo fundamental, que es la evaluación y los ajustes. Entonces, se evalúa lo que se hizo, se hace el ajuste y vuelve y juega. Entonces, ahí está, mejor, claro, mejor pintado no podía quedar esto con esa fuerza centrífuga de análisis, mejoría y resultados. Análisis, mejoría y resultados. Y eso es como un círculo vicioso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la mejoría... Depende de cómo se evalúen los resultados, se analicen y se evalúen los resultados y vuelve y, y juega y practica mejor. Entonces ya hemos visto tres cosas. ¿no? Que se hace política para participar, para ganar, para gobernar y para hacer una transformación en el tiempo. Segundo, que se tiene un objetivo estratégico, que es una sumatoria de objetivos tácticos. Y tercero, que un partido político, una, una actividad política, como cualquier otra empresa que se monte en la vida, debe gravitar sobre estas cinco etapas que son fundamentalmente las que están en todos los manuales de administración que se estudian en la humanidad. Puede que tenga más subdivisiones, que tenga otros nombres, pero en esencia es lo mismo. Ahora miremos, entremos lo que nos está pasando, porque es necesario que conozcamos en qué, en qué nos vamos a meter. ¿no? Eso es como el que va a comprar o se va a meter a un negocio que no conoce bien. Primero averigua cómo está el mercado, cómo son los resultados de otros, si eso funciona o no funciona y si no, no arriesga su capital. Aquí es lo mismo. Entonces, miremos que en Colombia el control de la corrupción ha sido negativo durante varios periodos. Aquí pusimos de ejemplo únicamente el, el control de la corrupción frente al crecimiento. ¿Por qué? Porque ahora que miremos los detalles, nos vamos a dar cuenta que es que eh, la política colombiana ha gravitado desde dos dos eh, bloques muy grandes. La corrupción por un lado, que es intrínseca a nuestra dirigencia política, y la pobreza por el otro. Entonces, la pobreza eh, en ciencia política la denominan de otra manera, crecimiento económico, socioeconómico. ¿Por qué? Porque si hay, si hay bajo crecimiento socioeconómico, quiere decir que hay más pobreza. Si hay alto crecimiento socioeconómico, hay menos pobreza. Si hay mediano crecimiento socioeconómico, quiere decir que estamos estancados. Entonces, de esa manera estamos haciendo un comparativo que hizo eh, una entidad muy seria como el Banco Mundial y en el 2008-2013 analizó entre el crecimiento del Producto Interno Bruto y el control a la, o, o lo que eso influyó en, el, en la disminución de la pobreza y vemos que en distintos países tuvo un importante crecimiento tanto el Producto Interno Bruto, es decir, la economía creció mucho más, hubo más empresas, hubo más eh, movimiento económico, más compras, más ventas, las personas hicieron más turismo interno, 
las personas consumieron más diversión, más tecnología, eh, más educación, más bienes de consumo. O sea, las personas estuvieron muy activas económicamente y eso hizo crecer su nivel de, de económico dentro del país. Pero al mismo tiempo combatieron las desigualdades muy fuertemente. O sea que se vería que los gobiernos están enfocados en lo que es. Y en la medida que vamos bajando de países, nos vamos dando cuenta que los países eh, nórdicos como Dinamarca o la misma Australia, que no es nórdica, sino es, con, es eh, pacífica, tienen un alto crecimiento económico y también una tendencia importante a disminuir la brecha entre los que tienen mucho y los que no tienen. Pero en los otros países vemos que crece mucho la brecha, inclusive en Italia baja el Producto Interno Bruto en ese, en ese momento, pero el crecimiento es muy pobre. Y Brasil es el, 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 más, el que mayor creció en Latinoamérica y el que tiene alguna muestra de que tuvo en esos cinco años una disminución de la brecha de pobreza. En cambio, Colombia tuvo un aumento del 2.1 más o menos en el Producto Interno Bruto pero su, su crecimiento de socioeconómico fue negativo. Quiere decir que al final de esos cinco años había más pobres que cuando se inició esa medición. Es un fenómeno que debe entender alguien que está dedicado a la o que se quiere dedicar a la política, es hacia dónde tiene que enfocar los esfuerzos. Si hay pobreza, sea en el municipio, en el departamento, entonces tiene que llegar con esto en la cabeza muy claro de que la pobreza, la pobreza se aumenta porque la corrupción es muy alta y, y, y entonces eso incide en que como no se controla, hay más, más dificultades económicas. Entonces aquí vemos que en, en, eh, en Dinamarca el control de la, de la corrupción es alta y también el crecimiento del Producto Interno Bruto es positivo. Pero vemos que en el Brasil, en el Brasil, es, muy baja, en el Brasil es muy baja el control de la corrupción y el Producto Interno Bruto es alto. Eso significa que solo hay un sector de la sociedad que se está enriqueciendo, que está creciendo. Y eso nos pasa en Colombia, donde todavía es peor, porque es de crecimiento económico, a pesar de que el Producto Interno Bruto, Bruto creció en contexto, en cifras, más no en lo que eso significa para la sociedad. Entonces, son cosas económicas elementales que hay que entender para verlo mejor. Ahora miramos aquí las... Eh, o sea, si puedo quitar estas ocultar los controles para que nos quede más fácil bueno, dice las cifras de la pobreza en Colombia, entonces estamos hablando que en 2019 había 17 millones de personas punto cuatro, o sea casi 17 y medio millones pobres eso debe ser una preocupación para cualquier gobernante tanto del nivel nacional como del nivel regional y local porque quiere decir que una población de 17.5 millones en 2019 es más del 30% de los colombianos en pobreza. Y lo peor es que en el 2020 subió a 21.2. Y si le sumamos con la época de la pandemia, en este momento podemos estar en los 25. Que al final del gobierno Duque nos presentaron unas estadísticas y ahora el señor Petro nos quiere presentar otras, pues pueden ser, pueden ser inexactas o incompletas. Pero lo cierto es que vemos que si en el 2013 ya había un crecimiento negativo porque se aumentaba la pobreza, en el 2020, o sea, entre un año, pasan tres millones de personas a quedar en la pobreza. Entonces, la preocupación de un gobernante no, no debe ser simplemente decir, o de una persona que quiere aspirar a la política, elíjame que yo llego aquí a solucionar, sino entender que esta es una cifra importante y que en la medida que un municipio se desarrolle más que otro, porque tiene mejor administración, le va a llevar a más gente a vivir. Tiene que tener en cuenta eso porque el ser humano apenas oye como los animales. Están en la, en la selva o en el desierto y detectan dónde es que hay agua y hacia allá se mueven todos. Ya se encuentran en los, en los abueyes o en los, o en los ríos. Igual hace el ser humano, donde detecta que hay de qué vivir, para allá corre. Ese es el polo que tiene el primer mundo. Y dice que de esos 17 millones y medio, había casi 5 en condiciones de extrema pobreza. Esto realmente es una vergüenza y nos debería doler en el alma a todos los colombianos que en el 2019 teníamos 5 personas de 5 millones de personas prácticamente viviendo en la indigencia, mejor dicho, en lo peor que hay en coachas, en cambuches 
y que para el año 2020 estábamos en 7.5 y llegó la pandemia. Entonces está por verse las cifras bien medidas a ver qué nos pasó. Ahora, en cuanto a la pobreza monetaria, eso se refiere a la capacidad de adquisición. Otros la miden con el, el dólar por día, ¿no? ¿Cuánto, ¿Con cuántos dólares en promedio vive una persona al día? Y aquí teníamos que el 35.7% de las personas en el 2019 vivían por debajo o, o, una, o en un índice de pobreza monetaria, es decir, con los índices más bajos que tiene la ONU y otras organizaciones para medir. Y en el 2020 ya casi la mitad de los colombianos estaban con pobreza monetaria, es decir, ya entrando a niveles eh, críticos, críticos de, de acceso a las finanzas y de, y de finanzas y de finanzas en general. Y ahora, incidencia de la pobreza no monetaria, o sea, de la pobreza en general, cómo incide en los colombianos y en el 2019 esa pobreza incidía en total en el 10% de los colombianos, en el 9.6, mucho. O sea, que la décima parte de los colombianos estuvieran afectados por la pobreza, un país con tanta riqueza. Quiere decir que hay problemas estructurales de gobierno, de Estado, de dinero. Y lo mismo que para el 2020 estemos en el 15.1, pues peor todavía. Y esto nos lo publica nada menos que el DANI. No es una cifra tomada de una organización extranjera, sino del DANI. Entonces, esto es para reflexionar, señores y señoras, no es para rasgarnos la vestidura, sino para darnos cuenta que cuando una persona aspira a gobernar un pueblo, una una nación, un estado, un departamento, un municipio, debe tener en cuenta estos datos porque le repetimos otra vez para volver a, a concentrarnos. Digamos que la vida política de Colombia tiene como dos pilares que son ambos negativos para que podamos crecer como país y desarrollarnos, que es la pobreza a un lado y la corrupción al otro. Y ya vimos una correlación de pobreza y corrupción como eh, en los países nórdicos y los países más avanzados eh, crece poquito el Producto Interno Bruto, pero siempre se controla la corrupción y no hay pobreza. En estos países crece a veces el Producto Interno Bruto, pero no significa para acceso al empleo de las personas, sino porque crecen unos pocos en sus recursos y no se genera industrialización, que es la que abre espacios ni generación de empresa. Y entonces cuando llega el populismo y el estatismo, esas curvas se ponen mucho más dramáticas, porque no hay producción. Lo que hay es gasto y entonces viene o el endeudamiento o la inflación. Fácil de, de como el billar, con una bola le pega a otras dos. Ahora miramos estas fotos, las hemos colocado aquí intencionalmente porque esto se, lo debe, se le debería poner en la puerta de la oficina a todos los políticos de Colombia para ver si no les duele, si no sienten esto y da mucho coraje ver una cobacha de estas izando la bandera colombiana el 20 de julio lo que no hacen los de Estrato 6 y 7, porque les da como, como qué asco, qué, qué oso, qué fobia colocar la bandera colombiana. Y estas personas viviendo en esas condiciones tan humanas sí izan el pabellón nacional. ¿Por qué? Porque creen en su país, tienen la esperanza de que alguien los ayude a salir. Pero esto, señoras y señores, es aberrante. Esto es vergonzoso. Y esto es lo que debíamos resarcir a todos los politiqueros y a todos los políticos que dicen que nos van a cambiar el país, decirle, bueno, ¿usted qué es lo que va a hacer con esto? No voy a prometerme soluciones mágicas, pero sí, dígame, ¿cuál es su plan para trabajar con esto? ¿Hacia dónde apuntan sus objetivos? Porque es que esto es aterrador. Nos debería avergonzar a todos los colombianos que un niño de la edad de un hijo de nosotros, de un nieto de nosotros, esté viviendo en unas condiciones tan infrahumanas cuando como colombiano es igual en derechos al otro. Eso no tiene explicación. Entonces, ahí es donde hay que poner a la gente a pensar que si va a gobernar, piense primero en esta gente, piense primero en, en darle una solución al país. No en ponerse a repartir mercados y comida, sino en generar, generar fuentes económicas, motivar la industria, motivar la empresa para que todas estas personas encuentren ocupación, se dediquen a algo mejor y se construyan ellos mismos, ayuden a construir su mejor nivel de vida facilitado por la infraestructura que sí la debe dar el Estado. Ahora miremos otro aspecto y es la percepción de la corrupción. Aquí de entrada les digo que no se van a emocionar porque Colombia aparece ahí casi de primero, porque es que la, el ejercicio es al inverso. ¿Dónde es que está esto de...? 
que hay una forma de quitar esto y se me ocultar ya. Entonces, la percepción de corrupción es que en Latinoamérica en este momento, eh, en Sudamérica mejor, Colombia apenas consigue 37 puntos. ¿Qué significa conseguir 37 puntos? Que hay unos estándares internacionales que en totalidad suman 100. No sé si me hago entender. O sea, para que un país sea cero corrupción debe cumplir con 20 o 30 ítems y cada uno se le va calificando y el que más alto obtiene un nivel de 100, ¿cierto? Entonces miremos que en Latinoamérica Uruguay obtiene un 70, por, un 70 no 70 por ciento, sino 70 puntos. O sea, digamos que la calificación es de 1 a 100 para entendernos. Uruguay sacó 70, Argentina sacó 40, Chile sacó 67. Eh, está bien, en teoría. Brasil, Perú y Colombia sacan la misma nota, 37. Eso es muy bajo. O sea que ni siquiera, como se dice en el, en el argot del estudiante mediocre, ni siquiera pasa raspando, porque para pasar raspando tendría que llegar a 60, ¿no? 60 sobre 100. O sea, Colombia apenas saca 37. Quiere decir que la percepción que hay en Latinoamérica eh, por parte de una entidad que se llama Transparencia por Colombia, que estudia la corrupción en Latinoamérica, nos ubica... Eh, apenas con 37 de 100 puntos a Uruguay con 70, o sea en Uruguay de corrupción pero menos que en Colombia en Chile también y menos que en Colombia y dice algo que nos debe que, de, quedar doliendo más en el alma, que entre 99 países del mundo que se califican con el mismo estándar, perdón entre 180 países del mundo que se califican con el mismo estándar Colombia está en el puesto 99 o sea que Colombia está de la mitad hacia abajo todavía, o sea estamos entre la podredumbre Estamos haciendo parte del mismo grupo de Haití, de Venezuela, de Zambia, de Nigeria, de todos esos países que están bastante golpeados por la corrupción. Y lo peor es que Colombia está en el penúltimo lugar. O sea, por debajo de, 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 de los demás en, Latinoamérica, en Sudamérica, no está sino Venezuela. Luego sigue Colombia, Ecuador, eh, Colombia, Brasil y Perú, empatados ahí los tres como hermanitas. Complicado eso. Entonces, si alguien quiere hacer política, es hacia allá donde debe enfocar. Y con, y con ese discurso, pero no de bla, 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 sino con argumentos pensando en cómo reducir la pobreza y cómo eh, combatir la corrupción, pues va a tener no solo un buen caudal, sino que va a tener algo que ofertar, que ofrecer, que es creíble. Ahora pasemos a otro tema aquí para que nos ponga a pensar eso. El índice de percepción de corrupción en el mundo. ¿Qué queremos resaltar aquí? Miren ustedes, que el 44% de esa corrupción, de esa corrupción es administrativa, o sea, que se roban la plata, en otras palabras, que hacen, hacen negocios chanchullos. El 27% es política con nombramientos, puestos de colocando ineptos, haciendo componenda, exactamente. 19% es privada entre empresas o para hacer negocios turbios con funcionarios del gobierno o para eludir impuestos o para incumplir las normas con sus funcionarios. Y, y el 10% es judicial. Esto es a nivel mundial. Pero miren ustedes que cuando tocan aquí, en Colombia específicamente, dice que lo que estudió esta entidad, no lo estudió todos, sino que tomó 967 casos de corrupción muy públicos. Y aquí salimos muy mal librados militares y policías. Entre el 2016 y el 2020, es decir, en la última parte del gobierno del señor Juan Ampa y, el, y la primera parte del señor Duque, el 21% de los hechos de corrupción que se estudiaron en este caso, 967, que re, repetimos, no son todos, corresponden a chanchullos en temas de defensa y seguridad. Entonces, si la sal se pudre, de ahí para allá que... El 11% en temas judiciales, el 9% en educación, y ahí van bajando ustedes. Podría decirse, ¿no? Que fue que se dedicaron nomás a estudiar los casos de, de corrupción en el sector defensa. Es probable que haya tenido ese sesgo. Pero es que iríamos más allá, es que en defensa y seguridad, donde se supone que están los más transparentes, no debería presentar ninguno. Máxime que lo que se buscaría sería optimizar los recursos para comprar más cosas y hacer más efectiva la defensa nacional. O sea que por ningún lado es valedero. Y luego presentan aquí con base en cuáles fundamentos enfocaron esos análisis. Y entonces dicen que es con el dinero público el 30% de los hechos de corrupción 
más visibles. Y dicen que hay sobreprecios, que eso es lo más usual que hay, la sobrefacturación, que eso es más en toda parte, las comisiones que incrementan el precio, el famoso CBY, como yo ahí, deme el 10% y le, le firmo, la mala ejecución presupuestal también, que eso nos lo explicaba muy bien el doctor eh, Colmenares cuando nos dijo cómo los alcaldes se vainan, y la corrupción en todos los sentidos para desviar, para hacer componendas y para petaquearse el Estado. Ahora, esto sí que es importante en la parte de quienes dicen que quieren gobernar. Resulta que este mismo estudio arrojó con cifras muy concretas que la, los máximos niveles de corrupción detectados son los departamentos y los municipios, que a nivel nacional hay en los ministerios, claro que no lo niegan, pero que el porcentaje más alto en sumatoria de todos los actos de corrupción son en los municipios y los departamentos. Y ahí es donde nos preocupa, ¿no? Porque uno ve que en la reserva muchas personas quieren ser candidatos, eh, son alérgicos a, a organizar el propio partido y se lanzan por su lado y tienen un afán de, de llegar allá y eso ya deja pensando porque es repetición de la repetida. Pero bueno, estamos haciendo unas, unos análisis. Ahora dice aquí, miren ustedes, cómo es que se le, puede, se le debe explicar a quien quiera hacer política para que sepa dónde es que está la, la corrupción. Entonces dice, el peculado, pues ya todos lo conocemos, que tiene varias formas de, de ilegales o, ine, o deshonestas de, de utilizar los recursos y se explica. El cohecho es ofrecer o prometer, que es cuando el contratista o quien le está financiando la campaña le ofrece y le promete a cambio de. Y eso es un delito contemplado en el código y, y además configura corrupción. La otra es la conclusión. Eh, cuando es el funcionario público sin que el otro le esté ofreciendo que le pide que le pide entonces le dice usted quiere que yo le le expida esta libreta militar usted quiere que yo le expida esta cédula de ciudadanía este pasaporte este carnet de, de afiliación médica etcétera me paga tanto eso es corrupción se llama conclusión y es un delito y el prevaricato es destinar los recursos a otros a otros eh, rubros o utilizarlo para lo que no es. Entonces, una persona que quiera hacer política debe estar clara que la, la corrupción gravita alrededor de esos cuatro ejes y que son los más comunes y que lo llaman viveza, pero viveza es que está haciéndole daño al país y que está fomentando, en el caso nuestro, que nos lo dicen las cifras, que es donde queremos hacerle énfasis, las cifras no lo dicen, las estadísticas no lo muestran, que es por esa maldita corrupción que hay tanta pobreza y a la vez más pobreza, hay violencia, hay más prostitución, más niños atrasados, el país no se adelanta, unos pocos se enriquecen, o sea, es un fenómeno que es como una serie de opiniones negativos que unen una cosa con la otra. Bueno, ahora miremos aquí los renglones afectados. Entonces, comencemos por el desarrollo nacional. Cuando hay corrupción, mire todos los, los renglones que se afectan en el desarrollo nacional. Y luego miremos, miremos los de seguridad nacional y nos damos cuenta el daño tan terrible que le hace al país un corrupto. Por eso, quien quiera participar en política debe ser muy sincero. Si lo que busca, ¿sí? si lo que, si lo que busca es seguir en la corrupción o realmente quiere hacer una transformación para el país. Entonces, miremos el primero. Cuando hay corrupción, la educación es de muy pobre calidad. La educación se reduce al, al, a la más mínima producción y tenemos profesores mediocres, sindicatos de profesores pidiendo lo divino y lo humano, eh, alumnos muy mal preparados, muy pésimos medios en los centros educativos, instalaciones inadecuadas, alejamiento de la tecnología, o sea, todo lo malo que uno le pueda buscar lo conduce a la corrupción. Y es que es obvio, si le dicen, llegan y dicen que van a comprar eh, 50 computadores para una escuela de niños pobres, pues todo el mundo se pone contento. Sí, pero si el negocio lo hacen con computadores que están para ser utilizados en el año 2015 y estamos en el 2023 y fuera de eso lo sobrefacturan entonces ya están haciendo un daño terrible porque en apariencia le están llevando educación pero la calidad no es la misma porque el niño que está en Estados Unidos y tiene acceso a un computador con programas y con capacidades del 2023 está años luz adelante del niño que está mirando un computador que a duras penas puede manejar los programas del 2015 por poner un ejemplo otro la vivienda. Es que el Estado puede promover muchos sistemas de vivienda y las instituciones privadas también. Pero si hay corrupción, 
¿cómo hacemos si el, si, si el dinero se va concentrando en unos sectores y no en otros? Entonces, eh, lo que hace es encarecer los predios, encarecer la vivienda, y ahí sí, una persona que esté en el límite de escasos recursos jamás va a acceder. Entonces, miren ustedes que son pro, problemas mucho más complejos de lo que piensa alguien que hacer política es lanzarse, que aquí estoy yo, y, y, y vámonos para adelante. No, eso hay que meterle mucho seso y comprender dónde están los problemas. Tercero, el empleo. Pues si hay menos flujo de capital, menos empresa, más violencia, pues hay menos temor a invertir y eso se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? El empleo se reduce. Pero si hay la capacidad, o mejor, la, el crecimiento económico, el empleo aumenta y las personas mejoran su nivel de vida y hay siempre posibilidad de hacer algo y de tener la seguridad social que ya la vamos a ver por el otro lado. Se afecta el ecosistema, claro, porque entonces la gente... Algo tan sencillo como esto, como nos lo explicaba el profesor García, que nos dio aquí la, una conferencia larga. Increíble que en el mundo casi el 40% de las personas que habitan el planeta todavía cocinan con leña. Porque como no hay desarrollo estructural, entonces se está destruyendo el ecosistema con ese solo renglón. Ahora súmenle todos los que hay. La pesca con explosivos, la, la, la deforestación para sembrar la de, coca y todas esas cosas, marihuana, para hacer ganadería extensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son problemas que debe mirar alguien que quiere gobernar, que van más allá de lo, que, de lo elemental. Las vías de penetración, pues obvio, si hay corrupción y se roban la plata, ¿cuándo van a construir las vías? O si dicen que la carretera va de tal lado a tal lado, que tiene tales especificaciones y la reducen, peor todavía, ¿no? Bueno, y la inversión extranjera. Los países en vía de desarrollo y China nos lo demostró. China es el referente más grande y ahora es la India que está en el mismo camino. Es para poder meterle desarrollo a, la, a, los, a los poblados. Hay que traer inversión extranjera, pero si hay corrupción, ¿cómo va a ser un, una persona extranjera que está analizando y que tiene sus equipos de inteligencia financiera y de inteligencia de inversiones y le llega la información? No, ese país es muy chévere allá, pero es que ya se roban hasta un hueco. Si allá a usted le van a pedir coimas por lo que le hacen, le van a poner trabas, lo van a extorsionar y fuera de eso la guerrilla lo puede secuestrar. ¿Quién invierte aquí? Entonces ese ambiente hay que crearlo desde el, desde el municipio y para eso la Constitución de Colombia dice que entre los municipios pueden hacer alianzas. Pero no son alianzas para delinquir como existen aquí entre los políticos, sino alianzas para promover el desarrollo y traer inversión. Entonces hay que entender dónde está el problema y buscarle la solución por esos lados. Lo mismo. Hay una fuga de capitales terrible, ¿no? Porque hablemos de un municipio pequeño, una persona tiene allá su capital porque tiene ganado, porque tiene un buen cultivo, porque eh, comercia, y lo comienzan a extorsionar tanto los bandidos de cuello blanco como los otros bandidos, pues se aburre, recoge su plata y se va para la ciudad. Y entonces hay una fuga de capitales interna. Pero peor es cuando las personas que están en las ciudades ya ubicados y ven que eso no funciona y recogen su capital, lo convierten en dólares y lo sacan del país y se van a vivir a Miami o a Madrid o a Londres entonces la corrupción es un cáncer terrible que hay que combatirlo porque ahí está el problema y mire cómo nos está afectando el desarrollo ahora vamos a ver cómo afecta la seguridad y verán que es que es tenaz lo mismo hay algo peor que es la fuga de talentos porque educamos en las universidades de Colombia con un buen un buen nivel académico en algunas de ellas a los muchachos y qué está pensando el muchacho, graduarse y le y levantar vuelo como el águila. Entonces, cuando el muchacho levanta vuelo como el águila y, y se ha preparado, y el papá y la mamá y el, 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 los familiares le han invertido una gran cantidad, entonces todo ese conocimiento que tiene ese muchacho se nos va a ir y se va para otro país. O inclusive, si sale de la región y se va para otra ciudad, ya está afectando esa región. Porque no encuentra algo que lo, que lo ate allí y que le dé desarrollo y tiene que volar a buscar desarrollo. Y todo eso por la maldita corrupción que no permite que los recursos lleguen para que se instale el desarrollo. Ahora miremos. Eh, ah, bueno. Y algo muy importante es que entre más corrupción haya, más hay divorcio entre la región y el gobierno central. Caso típico, Arauca. Arauca tiene para hacer una Dubái. Con eso les diría, si no robaran allá, podrían hacer algo como Dubái. Podrían hacer una ciudad espectacular con unos acueductos, hasta con metro y todo eso, porque los recursos lo dan y se puede explotar más. 
pero no, ahí están los bandidos de las FARC y del ELN destruyendo, extorsionando, amedrentando, robando, y los políticos robando a dos manos en llave con el ELN y las FARC, y la plata del petróleo y los recursos utilizando en armas y en explosivos, y compra y venta de coca y en viajes de delincuentes al exterior. Entonces, el problema de la corrupción es un dolor de cabeza insoportable que hay que buscarle salida porque de resto ese divorcio entre las regiones y el gobierno central será peor. Y como el gobierno central tampoco es que se preocupe mucho por combatir en las regiones con tal de que estén ellos bien aquí su círculo, peor. Bueno, ahora miremos en cuanto a la seguridad nacional, cómo afecta la corrupción y desde luego que así como vemos que esto incide en pobreza, veamos que la mala seguridad nacional también incide en la pobreza. Y así como que nos entendemos más y nos damos cuenta de este problema. La primera causa o primera consecuencia que trae la corrupción es que hay guerrilla, narcotráfico y minería. Guerrilla porque los comunistas encuentran la justificación de que tenemos que hacer la violencia para combatir esa corrupción y combatir a esas castas. Narcotráfico porque como no hay nada más que hacer, dicen ellos, entonces tocó meternos por aquí, que esto sí produce plata y ya cuando la tienen, menos van a renunciar a eso. Y la minería ilegal que nos está afectando que esos recursos entren al país fundamentalmente y que no hagan parte de las violencias ni de ese maridaje con el narcotráfico. Y eso es producto de la corrupción, porque si no hubiera corrupción se podía manejar la minería como es, pero aquí a cual más a sacarle ventaja al país y los demás que lleven de la rumba. Cuando la corrupción afecta a la seguridad nacional o porque no hay suficientes recursos para que la seguridad funcione o cuando se la roban o cuando la utilizan para fines políticos, pues la seguridad nacional tiene un gran daño que se eh, permite que haya más amenazas contra la soberanía. Entonces el país no va a tener ni las tropas bien entrenadas y bien fundamentadas ni va a tener los recursos suficientes para hacer el combate. Lo mismo, la seguridad ciudadana se va a ver afectada porque entre más corrupción, más pobreza, y entre más pobreza, más posibilidad de muchas formas de delito, porque unos sí nacen definitivamente bandidos y es su mentalidad en el círculo, pero otros terminan en la delincuencia es por necesidad. Entonces, si hay corrupción, la seguridad ciudadana se nos daña. Pero hay algo más grave, la seguridad alimentaria que está tan de moda, ¿no? Eh, eso ya es un tema que es completamente de la agenda de cualquier dirigente político que medianamente quiera gobernar tiene que entender que él debe tener visualizado cómo garantizar que su comunidad grande, pequeña o mediana que tenga no vaya a tener afectación alimentaria ni por falta de vías ni por sequías, ni por invierno ni por frío, ni por calores, ni por heladas él tiene que tener pensado eso, cómo haría las sinergias para que lo resolviera. Aquí en Colombia, como tenemos un territorio que se bota un grano de maíz y el otro día está la planta ya creciendo, creemos que la tenemos asegurada. Pero casos como el que ocurrieron ayer en Quetame nos muestran que la naturaleza nos puede jugar una mala pasada y un municipio puede quedar completamente afectado y no es solamente esperar a que le lleven la comida o los, o los apoyos de la Cruz Roja, sino cómo se resuelve eso a largo plazo, cómo se hace para que se negocie sus productos regionales con a nivel nacional, buscar cómo se exporta hacia el exterior, o sea, la, la función de un político va más allá de, de sentarse y esperar que todo le hagan y a que lo relijan y hacer cosas oscuras con los recursos públicos. Bueno, lo otro, la seguridad de comunicaciones en todos los sentidos, ¿no? de todos, no solo las comunicaciones de radio teléfono o de, o de que la radio le llegue allá y la televisión, que es muy necesaria para mantener la ciudad informada sino la seguridad de comunicaciones terrestres o fluviales, aéreas, mantener los aeropuertos o crear los aeropuertos que se necesiten, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y la última, es que un político tiene que pensar en la seguridad social. O sea, si está pensando en la comunidad, si dice, elígame, pues eso debía ser preocupación de todos los políticos, es cómo todas las personas manejan su afiliación a la seguridad social para que cuando llegue a los 55, 60 años que le da aquí de, de, de entrar a recibir la pensión, tenga asegurado que le ha aportado al Estado y que el Estado le devuelve, y no como llegar al caso que ha hecho el señor Petro, es que una persona de 60 a 65 años eh, no puede vivir sin ninguna seguridad social. Sí, esa es lógica es así, pero ¿cuánto le aportó esa persona a la seguridad social cuando tuvo nunca 
puede que haya estado muy pobre o puede que haya estado toda la vida dedicada a tomar trago y a, y a nunca cumplir o que creyó que se la estaba tirando de vivo o que definitivamente estaba en unas condiciones que no le permitían. Pero eso debe ser preocupación de un gobernante es saber cuántas personas en edad laboral tienen, cuál es la capacidad de años laborales que tienen su, en su región y cómo buscar que todos sus, 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 sus gobernados estén afiliados de una u otra forma a la seguridad social. Eso debe ser una preocupación permanente. No lo hacen porque saben que eso les demanda trabajo y que les demanda estar generando un tipo de, de sinergias que los obliga a gobernar. Entonces es mejor que haya los pobrecitos para estarle pidiendo al gobierno central como un, oye uno siempre. Es que el gobierno central no viene. Y el gobierno central pensando en las reelecciones y los populismos y premios Nobel y toda cosa va y reparte o pide al exterior y, no, y se convierte eso como en una en un círculo vicioso sin que se genere crecimiento económico. Y ya lo vimos en la primera ayuda, por eso la colocamos intencionalmente. La corrupción es proporcionalmente relacionada con el bajo crecimiento económico. Bueno, y eso nos trae un rótulo que debíamos colocarle un sello encima. Se llama subdesarrollo. Eso es el subdesarrollo y es la constante de Latinoamérica, de África y parte de Asia. Ese es el subdesarrollo, que no, que la corrupción y la pobreza están afectando tanto el desarrollo nacional como la seguridad nacional en estos y otros campos, pero ponemos aquí la reflexión para pensar. Y que entonces si se va a hacer política, no es para seguir en el subdesarrollo, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es el, cuál es el, el cambio que va a hacer? Es que quien va a meterse en eso esté pensando que hay que atacar a estos, estos aspectos de una u otra forma para coadyuvar, no quiere decir que la persona lo va a resolver todo pero coadyuvar a que se disminuya ese desarrollo y que eso genere un crecimiento diferente de la economía. Ahora miremos otro problemita aquí, que lo queremos definir de la siguiente manera, que es la carencia de idoneidad, ideología e incompetencia de los funcionarios. ¿A qué nos queremos referir aquí y queremos ser críticos y fuertes con eso? Es que hay muchas personas que por solo ego, por su ambición personal, por su vanidad, creen que son los indicados para gobernar o por ocupar un cargo público de elección y hacen todo lo posible por torpedearle a los que son más capaces. Y eso se llama carencia de idoneidad e incompetencia. Pero lo más grave es cuando le meten ideologización y miremos esta foto. Si ustedes miran y comparan con el señor eh, Castillo o con el señor Maduro, el señor eh, Ortega o la Kirchner en Argentina o con Evo Morales, hay una de las tantas coincidencias en este caso. Y es que en menos de un año cambian más de la mitad de los ministros y siguen con esa dinámica. Y ustedes ven en Venezuela cuántos ministros ha habido desde que Maduro está desgobernando. Montones. En, en, con Pedro Castillo, eso todos los días nombra un ministro distinto. Y Petro ya va por las mismas. Entonces, ahí vemos las tres cosas reunidas. Carencia de idoneidad, una ideologización total con el comunismo y una incompetencia manifiesta para gobernar. Es que el que carece de idoneidad, por lo general, es incompetente, por lo general. Entonces, vemos el caso más reciente fue hoy, la renuncia de esta señora, que como dice la propaganda del banco, estaba en el lugar equivocado desde hace rato. Pero es que si ustedes miran los otros... Tampoco es que fueran la novena maravilla. No era, que, no era que le estuvieran haciendo competencia ni a las pirámides de Egipto, ni al gigante de Rodas, ni a los jardines colgantes de Babilonia. No eran la octava ni la novena maravilla del mundo. Entonces, eso es lo que desgraciadamente da la tierrita aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque como no se entienden los problemas que hay, no hay personas idóneas que se dediquen a la política desde la idoneidad, sino que lo utilizan es para manipular. Entonces tenemos el caso del señor Petro, pero aquí viene la primera reflexión que nos debemos hacer todos, para todos los niveles, ¿no? Municipal, departamental y nacional. Ponemos un ejemplo que es muy visible, que es el del señor Petro, pero pensemos en esta pregunta que surge enseguida. Este tema de carencia de idoneidad, de ideologización e incompetencia, ¿es solo problema del señor Petro? ¿O ha sido la constante histórica de Colombia? 
pensando, ¿no? Nos deja pensando eso, porque el problema es más profundo. Entonces, eso aplica, repito, para todos los niveles. ¿no? Que en las alcaldías es lo mismo, en las gobernaciones es lo mismo, y tenemos una cantidad de funcionarios tanto incompetentes como faltos de idoneidad, como, como eh, actores del desorden y que al final, directa o indirectamente, con su falta de idoneidad, con su incompetencia y peor si están ideologizados con el comunismo para ser populistas, terminan estimulando el bajo crecimiento económico, el bajo control de la corrupción y el aumento de la pobreza. Es, ahí se formaría como una, como una ecuación de esas de tres variables. Pobreza, bajo crecimiento y corrupción. Ahora miremos algo porque es que es bueno cuestionar de lado y lado. Resulta que aquí tenemos una cantidad de datos que nos dan de otro estudio que hizo la Universidad Externado al final del gobierno del señor Santos. O sea que prácticamente esto era como un, un examen para él. Por eso decimos que el tema no es solamente del señor Petro. Y miren ustedes lo que le encuentran al señor Santos en ese estudio que hace la universidad. Le encuentran amiguismo. Petro tiene amiguismo, claro, y coloca todos estos ideologizados. Pero ¿qué estaba haciendo Santos? Lo mismo. ¿Qué hizo Uribe? Lo mismo. ¿Qué hizo Duque? Lo mismo. ¿Qué hizo Samper? Lo mismo. Entonces el amiguismo es una forma de corrupción terrible porque lleva a la falta de idoneidad lleva a la falta de, de conocimientos y a que por su incapacidad terminen estimulando la corrupción. Poco respeto al derecho de los demás ciudadanos. Pues claro, el corrupto está pensando en él y eso lo hemos repetido mil veces. No respetar los bienes públicos. Es que no sé si ustedes se han dado cuenta, seguramente si tienen claro, que todo el que ocupa un cargo público, así sea comprar los lápices para una alcaldía, ya cree que, el, que lo que hay ahí es de propiedad privada de él. Y llegan al extremo a decir, cuando los cuestionan o los van a investigar, es que están atacando esa Colombia, están atacando es a mi departamento, atacan al municipio. No es que no me atacan a mí, es, o sea, eh, todo lo que es la cosa pública es de propiedad privada de ellos. Ahora dice aquí algo muy probado, escasa formación for, moral en las familias. Y eso es matemático. Eh, no tenemos aquí nada contra quienes sean divorciado y toda cosa, pero es que una persona que se cree en un ambiente de esos no va a tener la misma formación moral y es más proclive, es más fácil de caer en muchas cosas. Y si es de familia de ladrones, de bandidos, de cuello blanco, peor todavía. ¿no? Otro aquí, mire, la cultura individualista. Y aquí démosle duro, démonos un garrotazo todos aquí a nuestras reservas. ¿Qué es lo que tenemos en la reserva colombiana? Una cultura individualista aterradora. Aquí cada quien cree que ya es la cabeza y que los demás tienen que seguirlo. Proyecto ninguno, pero porque es un individualismo tenaz. Miedo a denunciar. Claro, como aquí en Colombia matar es un deporte, pues la gente le da miedo. Y algo que la fundación insiste muchísimo aquí. La educación no desa que, se, que se hace en Colombia no desarrolla actitudes. Es, aquí les quedó un error, es aptitudes y destrezas, solo conocimientos. Entonces, volvemos a lo que hemos cuestionado aquí desde el principio de la historia. Gente que se vuelven unas Biblias para repetir de memoria un montón de cosas, pero que no tienen aptitudes para gobernar, ni mucho menos para dirigir comunidades, ni para proponer proyectos, ni para ponerlos a andar. Entonces, miren ustedes que son conductas asociadas a la corrupción histórica de Colombia y que no es solamente el señor Petro el que lo está haciendo. Y luego nos dan aquí, pues, ya las consecuencias que más o menos más o menos las vimos, sobre todo me llama la atención esta, la gran afectación recae en todas las relaciones sociales, claro, lo vimos ahora, entre más corrupción, más pobreza, entre más pobreza, menos inversión eh, social, menos Producto Interno Bruto, más brecha entre los que tienen y no tienen, como para armar ecuaciones de tercer grado y ponernos a jugar aquí, que X vale tanto, Y vale tanto, Y Z vale tanto, eh, y hacer una ecuación de esas de tercer grado, de segundo grado. Pero. Ten tenemos también aquí unas posibles soluciones y las presenta. Estos puntos que están aquí, no los vamos a poner a leer uno por uno, pero sí dejarle la idea a que quien quiera participar en política, se mete en esto y analice por dónde es que debe trabajarle para que las comunidades no solo le crean, sino que sean beneficiarios 
de lo que ese proyecto propone. Lo demás es llegar allá a ser parte de lo mismo, porque sin haberse preparado en todos estos temas, ¿cómo va a ver la persona a decir que lleva la solución? O que simplemente porque habla con el presidente de la Acción Comunal, o que ya conoce, o con el que le financió la campaña y le va a dar unos contratos para construir unas obras que de pronto sí las necesita el municipio, pero no son las que están requiriendo urgentemente porque no se analizan estos casos. Ahora vayamos y, y, y como decíamos, ya le dimos garrote a los políticos. Ahora reflexionemos nosotros. Comencemos con esta pregunta. ¿Está la reserva activa? Esa reserva moral que no ha participado en política, o sea, civiles, militares y policiales que no han participado en política y que están en este momento con ese afán. Enfocada en curar a en Colombia, en curar a Colombia de esa peste o esté enfocada en pugnas y en solamente tener candidatos. ¿Para qué? Para que esos candidatos, esa es la duda. Entonces ya hicimos la crítica y nos pusimos a pensar si, si lo que está haciendo el señor Petro es correcto o no, y si solamente lo ha hecho él o viene anticipado y nos pone a reflexionar que la salida de Colombia es mucho más allá de lo que estamos pensando. Ahora pensemos en los que decimos o dicen que quieren cambiar a Colombia. Esas personas están enfocadas realmente en curarle esa peste que acabamos de ver aquí, que es una peste terrible, o más bien está enfocada es en la pugna entre el uno y el otro, y en tener candidatos, y este es mi candidato, y, y la solución. Entonces, una pregunta que nos queda. ¿Por qué? Porque eso es como una manzana, el poder en este momento en Colombia es como una manzana que está atravesada por serpientes, y la serpiente tiene la lengua venenosa y lista para atacar a quien lo elige. Ah, pero eso sí tiene una corona. Y tiene una manzanita con la cual está cañando de que va a trabajar por ellos, pero por dentro está la serpiente lista a pegar el zarpazo. Entonces, ante la carencia de idoneidad, ideologización e incompetencia que hay, en la reserva no hay o puede haber ideologización con unas tendencias eh, que no son las adecuadas para resolver el problema. Pero digamos carencia de idoneidad e incompetencia. ¿Hay o no hay en la reserva? Para pensar. Y segundo, está enfocada en curarle a Colombia este fenómeno de la manzanita que, se, que, se, que tiene por dentro una serpiente con la lengua afilada para clavársela a todos los gobernados y tiene una corona que la hace intocable como si fuera un rey o una reina. Pensemos, pensemos si estamos haciendo las cosas bien. Bueno, ahora miremos el contenido estructural que lo vimos que día, no lo vamos a explicar todo, pero decíamos que si alguien quiere participar en política debe tener en la cabeza unos objetivos nacionales que no los hace una persona, los hace un partido, que debe tener unas políticas de Estado, o sea, saber qué es lo que quiere ese partido para el Estado y hacer lo que sea común para toda la ciudadanía. En tercera medida, tener unos asuntos programáticos, saber ese contenido que hablábamos al principio. Cuarto, tener unos megaproyectos. Y así como pusimos toda esta lista de megaproyectos que se pueden hacer para, para superar a Colombia, pues entonces bajémosle de nivel y digamos, si la persona quiere hacer campaña política en Barranquilla. Entonces no es hablar de lo mismo de siempre y que yo vengo a traerle al barrio, sino que él desde el Consejo Municipal va a promover que Barranquilla sea el epicentro del centro megaturístico que se quiere hacer en la costa atlántica. ¿Para qué? Para que Barraquilla, acudiendo a lo que dice la Constitución, haga la, el, la sinergia con Santa Marta y Cartagena. Entonces, sí estamos hablando de una persona que está pensando en cosas estructurales para el país. Pero si una persona está pensando en ir a los barrios, a repartir mercados y, y hacer politiquería, es lo que está pensando en eternizarse para robar igual que los políticos de siempre. Lo mismo tocábamos el tema de los cinturones de miseria, la industria, pero no vamos a hablar de esto hoy porque ya lo hablamos. Simplemente queremos decir que debe tener un contenido estructural esa persona atado a un proyecto y no a lo que él quiere individualmente. Luego decimos aquí unas consideraciones analíticas para que ustedes las reflexionen porque las soltamos en forma de pregunta. Para que tomen nota, miren, piensen y reflexionen. Primero, dentro de los que dicen en este momento estar empeñados en una nueva tendencia política, existe una concientización colectiva de cuáles son los reales males de Colombia para cambiarlo o simplemente están pensando en que se caiga Petro porque es que su gobierno es malo y comunista que lo es, claro pero cuál es la concientización colectiva que hay hay un concepto concreto 
hay un contenido sobre el cual se va a trabajar o simplemente que se caiga este man para nosotros entrar a armar otro terreno igual y seguimos igual que los políticos. ¿Están claros los objetivos políticos que pretende tener la reserva o que pretende tener la, una, la, los grupos que dicen querer cambiar el país? ¿Está definida y empoderada la cultura organizacional que debe tener ese nuevo partido político o que deben tener esos aspirantes a ser gobernadores, alcaldes y concejales? ¿Tienen una cultura organizacional atada a un plan estratégico, a unos valores, a una estrategia, a una ideología, a una identidad? ¿O simplemente están ahí porque como Petro es tan malo por ser de izquierda y comunista y amigo de las FARC y todo eso, eh, acudimos al, al viejo truco de que cualquiera que esté ahí es mejor que él de pensar, ¿no? de analizar hasta dónde llega nuestra capacidad de construcción de proyecto político ¿garantizaría la reserva con sus candidatos idoneidad de verdad para Dios para ocupar cargos sensibles como gobernaciones y alcaldías? ¿está, esa, está, está garantizada esa idoneidad? ¿la tenemos? Los demás no la tienen y por eso el país está como está. Pero se han preocupado estos personajes que dicen estar en campaña, no por la campaña política y por ser candidatos, sino además de eso por tener una idoneidad, un contexto bien claro de qué es lo que van a hacer. Es decir, tienen un proyecto sobre el cual eh, trabajan y están perfectamente empapados y lo dominan. Otra pregunta para hacerse a todos estos personajes y, y hacérnoslo a nosotros mismos. El hecho de que suba una persona de la reserva a gobernar garantiza 100% que su conducta va a ser 100% anticorrupción. Sexta. Visualiza a esa persona con lo que nos dice que va a ser, que realmente va a ayudar a combatir la pobreza y se va a convertir en parte de un proyecto estratégico, porque es que ya vimos es increíble que en Colombia eh, haya eh, casi la mitad de las personas viviendo en la pobreza y que la pobreza económica o la pobreza financiera que es la que conduce a la pobreza absoluta, esté creciendo en Colombia y entonces eh, la gente pensando en hacer campañas políticas, pero se ha, se ha detenido a pensar un momento en que el problema está ahí y ahí es donde hay que entrar a trabajarle para buscarle soluciones no a repartir comida, ni entregar eh, platones, sino es cómo hacer para generar riqueza, para generar empresa, para que haya más empleo. Otro, tienen nuestros candidatos, esos que hablan de que representan la reserva, planes estratégicos y megaproyectos. Y por último, ¿Está esa persona enfocada en participar para ganar, gobernar y luego transformar? ¿O más bien quiere continuar en ese statu quo de que las cosas sigan así como han venido, que siempre ha sido así y esto aquí nos defendemos y yo voy con mis amigos y hago lo que sea y seguimos para que luego le tengamos que colocar a esto así atravesado el sello de subdesarrollo, corrupción, populismo, incapacidad, atraso, tercermundismo? Y sigamos siempre llevados. Entonces, yo sí les diría a todos ustedes, como una recomendación muy sensata, que le tomaran una foto a esto y cogieran a cada uno de los candidatos de la reserva que conocen y dijera, oiga, usted me está proponiendo que vote por usted. Dígame sobre estos puntos, ¿cuál es la respuesta que me da? No me eche el cuento de que usted vaya porque representa la reserva y va a ir a defender los intereses de la reserva. Ese es el cuento que echan todos. Dígame, ¿qué va a hacer por Colombia? ¿Qué va a hacer por su prima, la que está llevada, el que la trajo? ¿Qué va a hacer por su tío, el viejito que vive en un pueblito que está enfermo? ¿Qué va a hacer por el, el cuñado de su esposa que está sin trabajo? No es que lo va a poner a trabajar en la alcaldía de mensajero o lo que sea, sino ¿qué va a hacer para que ese problema no subsista? Entonces, si pensamos cosas más profundas como esas, ponemos la mente a funcionar y le damos el mensaje a las personas que hay que hacerlo, porque ahora no es que decir no, entonces no se puede hacer nada. Hay que hacerlo. Claro que hay que hacerlo. Pero pensemos que es que los problemas son mucho más complejos de lo que nos imaginamos y que hay una cantidad de dudas 
Porque aquí a esto le pueden agregar usted otras cuantas sobre las cuales realmente se transformaría el país con un partido político. Entonces, esto indica que hay que ponerle manos a la obra, hablar menos de candidatos, gritar menos, echar menos eh, pajoterapia y trabajar muchísimo en conjunto sobre aspectos claros con equipos de trabajo continuos, con objetivos y con una dirección estratégica. Y que todas las veces que haga que salir a la calle a gritar y a pintar paredes y repartir volantes, todo eso hay que hacerlo, pero no es táctico. Y todo esto estratégico, ¿cuándo? Como le dicen a, a, los, a los tenderos. Y, y como para cuándo llegaría, llegarían las Coca-Cola, don José. Entonces, como para cuándo tendríamos en la reserva personas pensando en estos temas y no en candidatos. Ahora, viene la pregunta para que ustedes participen y nos den a conocer su pensamiento, su reflexión de todo lo que han escuchado hoy. Lógico que la solución a esto parte de la educación integral, eso ya lo tenemos. Pero una educación integral, pues, pues ya sabemos, ¿no? Enfocada en lo que necesita el país porque lo acabamos de ver. Muchos conocimientos, pero no enfoques en lo que necesita el país. Entonces, si la solución está ahí, sumándole una acción táctica articulada a una estrategia que es lo grande, de todo eso que usted ha oído, ¿cuáles aspectos cree usted que priorizaría de conducir, de conducción estratégica y cuáles de activismo? O sea, ¿cuáles de alto nivel y cuáles de, de, de ejecución diaria para que esto mejorara sustancialmente? Para construir un proyecto político que combata la corrupción, erradique la pobreza, enriquezca la idoneidad y proyecte geopolíticamente a Colombia. O sea, visto de otra manera de las tantas que hemos presentado el proyecto en la fundación, es aquí donde está la solución o el camino a la solución, que es combatir la corrupción, erradicar la pobreza a los niveles siempre más bajos, como lo hacen en los países nórdicos, enriquecer la idoneidad de las personas que van a, a gobernar preparándolas permanentemente y fogueándolas poniéndola a hacer este tipo de ejercicios que reflexionen y que nos proyecte como el país fuerte en el continente. Entonces, es una pregunta bastante interesante y le pedimos a mi coronel Arcón que nos ayude con la palabra de los asistentes. Eso sí les pedimos que no nos vayan a echar cuentos de que la historia, que las reservas, que el partido... No... Vayamos a la pregunta. Estamos hablando de Colombia, no de, no de, no de grupos particulares. Adelante, mi coronel. Coronel Arcón. Sí, señor. Vamos entonces a dar la palabra a quien quiera participar de primario. Pues bien, pueda levantar la manita. Gracias, eh, ingeniero Rosita. Adelante, por favor. Yo no levanté la manito. Pero ahí, de todas maneras, ahí, ahí. con muchísimo gusto. Pónganos la lista de las conclusiones que hay que tener en cuenta, por favor. No, ya la pongo, pero es que lo que pasa es que se les se coloca la, la otra ayuda y se le olvida la pregunta y comenzamos a hablar de lo que no es. es el bueno, de... la pregunta es muy concreta, realmente. Yo pienso que cuando hay tantas consideraciones analíticas es porque se está pensando en forma sistémica. No hay nada me, más ejemplar de lo sistémico que el ser humano. Nosotros estamos compuestos de diversos subsistemas, sistema óseo, sistema muscular, sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema digestivo, etcétera, 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 y cualquiera de ellos que falle afecta la totalidad del sistema. Igual sucede en esta situación en que tenemos tantas, aquí por lo menos, consideraciones analíticas que no son excluyentes la una de la otra y que si se, se manejan en forma sistémica, se pueden simultáneamente estar atacando en, en, en su importancia eh, respecto de lo que están afectando. Así es de que yo personalmente creo que eh, en todo hay que manejar eh, el asunto como un sistema que está eh, siendo afectado por varios subsistemas y definitivamente uno de los más importantes eh, es la conducta anticorrupción. Esa la debemos tener muy clara porque hoy por hoy 
todos somos responsables de lo que ha sucedido en el país por eh, ignorantes, por permisivos, por inmorales, por buenas vidas, por lo que ustedes quieran. Así es de que, sí, la, la corrupción nos tiene llevados a lo, a lo peor. Así es de que considero que todo se debe considerar en forma sistémica, pero empezando por la, la corrupción. Y la mejor manera es enseñándole a los niños lo que es correcto y lo que es incorrecto, porque ellos son esponjas que absorben completamente las enseñanzas y no perdonan. Están en la casa diciéndole a todo el mundo, eso está mal hecho, eso no lo debes hacer. Mira que, que nos enseñaron que esto es lo que hay que hacer. Así es de que sistémico todo, mi coronel, sistémico y empezando tal vez por garantizar conducta anticorrupción, empezando por los niños. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Niño, oficialista, mi capitán Úsuga. Eh, gracias, Nicolás Alarcón. Buenas noches para todos. Eh, considero de que no hay un punto para mí personalmente, no hay un punto para escoger. Todo va entrelazado y articulado en, en cada uno de los puntos y más los que faltan, más los que realmente son necesarios. De tal manera que no se consideraría uno en especial. Todo más lo que falta es importante. Gracias. Pero, pero mi colega Arcón, yo quisiera también agregarle que nos digan, como pedimos o decimos, hay que combatir la corrupción, hay que erradicar la pobreza, hay que mejorar la idoneidad de las personas, tanto en lo estratégico, o sea, de gran nivel, ¿qué propone usted? Y en lo táctico de hacer, de, hacer, de, de estar haciendo permanentemente para que tengamos un pensamiento mucho más eh, analítico y, y efectivo respecto a esta problemática, porque, porque ya vimos a lo largo de las ayudas que ahí están los problemas, pobreza, corrupción, eh, falta de idoneidad de los funcionarios, poco crecimiento económico, concentración de la riqueza, entonces hay que proponer ideas, pero no es, no es aumentar impuestos ni, ni erradicar la inversión como hace el señor Petro, porque eso es populismo, sino... ¿Qué tipo de empresas se generarían? ¿Qué tipo de creatividades se harían? ¿Cómo hacer que la sociedad sea mucho más interactuante? Es allá donde queremos que, que se vean ese tipo de, de análisis para que quien quiera participar en política lo vea de una manera diferente. Ok, mi coronel. Entonces, por favor, mi coronel Niño, si quiere agregar a lo expuesto. Yo sí quiero agregar, mi coronel. Y es que realmente eh, el aspecto de manejo sistémico lo hemos empleado en el proyecto político estratégico que hemos estructurado en Fundel. Allí arrancamos por conceptos fundamentales, pasamos a objetivos nacionales, a políticas de Estado, a políticas de gobierno y programas y proyectos. Entonces tenemos que tener un plan estratégico que se maneje sistémicamente y eso es lo que debemos hacer realmente todos los que pretendamos eh, estar eh, enseñando por lo menos eh, cómo se debe hacer un proyecto político estratégico. Muchas gracias, Rosita. Mi coronel Niño. Eh, bueno, eh, básicamente ahí complementando, solamente digo de que realmente eh, toda la vida ha sido el tema de, de pronto el partido político eh, pero realmente todo parte de la educación y realmente en la persistencia eh, realmente la organización que se pretenda tener eh, para un partido de la reserva pues tiene que de todas maneras tener una persistencia hay que pensar un poco más allá, muchas veces no esperar que vengan a mí, sino al contrario, la organización ir. Si estamos hablando de la reserva, que alguna vez lo dije, hay que bajarse de nivel y hay que llegar a las organizaciones. Eh, yo muchas veces me hago una pregunta. Vamos a vivir con esta pregunta siempre, en el, eh, cada año, año tras año, con la reserva muchas veces de que realmente no todo es malo en la reserva, 
es una organización normal de, de militares, policías que cumplieron su tiempo en servicio activo y pasaron, obviamente con algunas ocupaciones, algunos pensamientos más abiertos, pero también yo me hago la pregunta, muchas veces nosotros vivimos hablando la reserva, la reserva, la reserva, y estamos hablando más de la reserva cuando tenemos un partido de otra filosofía, de izquierda, y entonces ¿por qué en años anteriores los mismos de la reserva vamos a vivir en conflicto, unos echándonos la culpa a otros? Porque uno podría decir, yo llevo cinco años en el retiro, pero ¿por qué antes los, los superiores de uno que llevan más tiempo en la reserva, ¿por qué nunca insistieron en esto? ¿Por qué será? Ah, porque estábamos viviendo con partidos de supuesta derecha. Entonces, no había la iniciativa de generar algo prospectivo hacia el futuro. Pero tuvo que llegar una ideología de izquierda para realmente empezar todos a preocuparnos, bueno, la reserva que ha hecho. Pero entonces viene esa dicotomía entre los mismos de la reserva y va a vender toda la vida. El que se retire mañana va a decir, oiga, mi coronel, mi mayor, mi capitán, mi sargento, ¿ustedes qué hicieron en su momento? Entonces vamos a ir con ese mismo pensamiento toda la vida. Ahora nos cogió el momento. Bueno, habrá que hacer algo. Pero básicamente, insisto, educación, persistencia y bajarse en los niveles. Hay que llegar, si queremos convencer a la propia reserva, hay que llegar a la parte táctica, a las organizaciones, empezar a venderles el discurso. Muchas veces no es esperar de que ellos vengan hacia uno como organización. Estamos viviendo un momento que no hay nada organizado y pues obviamente mm -hmm. todo el que se lance al agua tiene que hacer algo. Entonces yo no puedo culpar a los que se están lanzando a las diferentes corporaciones, como el caso de los dos, dos señores generales que están uno por Norte de Santander y otro por Santander, y que tiene el aval de otros partidos políticos. Desafortunadamente, esa es la filosofía y eso es el gen del colombiano. El colombiano vive, le gusta vivir al lado donde le pueda resultar mejor. Obviamente, no va a ser lo, lo, el mejor resultado, pero desafortunadamente, como no hay algo listo, concreto de algún partido, movimiento, no hay una concientización, pues vamos a seguir desafortunadamente de esa misma forma. Habrá que es empezar educación, educación, persistencia, pero vuelvo y repito, bajar a las organizaciones, bajar a ese nivel táctico para tratar de venderles el producto. Si no, la misma reserva no va a llegar a un punto al que alguien les venda el producto. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel niño. Adelante, por favor, mi capitán Usuga. Gracias, mi coronel. Con las buenas noches para usted y para todos. No sé si ahí ya me veo o me escuchan, no sé. Perfecto, está bien. Bueno, doña, muchas gracias. Eh, con el saludo especial, el agradecimiento de siempre. Eh, yo voy a bajar, hoy voy a bajar al nivel táctico, como me lo pide la pregunta también. Y sin echar mucha carreta, creo que unos temas y unas acciones. Uno. Yo siento que debemos formar a los ciudadanos, pero no se puede seguir esperando hasta que se llegue a la universidad. Infortunadamente, cuando llegan, cuando ya están llegando al primer semestre de universidad, ya el trabajo está muy hecho por parte precisamente de ese sistema educativo de la educación media y de la, y de la educación primaria. En ese orden de ideas. Sentiría yo que si algo podemos dejar los militares a este país es un sistema de educación alternativo al que actúa actualmente. Yo no sé, voy a hablar por mi ciudad nomás, en mi ciudad hay dos colegios militares, nomás, aquí en la ciudad de Medellín, el Pedro Nelo Espina y el José María Córdoba. Eh, y yo no sé 
qué tipo de formación se le está dando a esos niños que se les dice cadetes allá. Entonces, no sé si se está haciendo la tarea desde ahí, de verdad, verdad, haciéndoles entender, por ejemplo, a, a esos niños tres cosas básicas. Una, la importancia de la propiedad privada. Dos, la importancia de las libertades. Y tres, en específico, de la libertad de empresa o del emprenderismo o de que la gente entienda la importancia de crear su propia economía y de no tener que depender de ningún Estado. Eh, entonces, yo en eso soy medio abolicionista y medio libertario. En ese orden de idea, yo no sé cuántos coroneles mayores capitanes están fundando colegios en el, en el país, ¿cierto? Eh, que hayan pasado el retiro, que tengan la asignación de retiro, que no la tengan, porque lo que yo entiendo y lo que yo siento ya desde la academia es que ya llegan muchachos con la mente bastante deteriorada del trabajo que les han hecho durante 3, 4, 5 años en los colegios de la educación media. Entonces yo creería que ahí hay una responsabilidad. Si de verdad queremos hacer algo y dejar algo por este país, creo que tenemos que ir hasta los colegios a, a crear eh, instituciones educativas privadas eh, con claridad conceptual y que le compitan de verdad, verdad, al sistema educativo, creo que es difícil, inclusive porque se requerirá de las propias autorizaciones de la Secretaría de Educación Municipal o Departamental, inclusive nacional, para poder eh, tener personalidades jurídicas, pero creo que la formación inclusive, sin registro, eh, y hacer esa educación es paralela de nuestros niños, mostrando las ventajas de lo que nosotros entendimos de pronto muy tarde, creo que es muy importante. Y en ese orden de ideas, en esos mismos grupos, en esos mismos colegios, en esas mismas escuelas, creo que la formación sobre todo en finanzas personales es la formación de la economía básica donde se le puede mostrar a los niños cómo es que usted no tiene por qué esperar a, que, a depender del Estado en algún momento. Eso suena un poco paradójico. Por último, eh, yo tengo concepto muy, muy, de pronto ya muy muy masticado sobre el tema corrupción porque la corrupción termina siendo todo y termina siendo nada eh, en el momento en que yo asumí la, la decanatura de derecho que actualmente funjo como tal lo primero que hice fue crear un grupo de investigación un semillero precisamente sobre estudios de la corrupción para poder decantar y entender qué es corrupción y qué no es corrupción y a qué corrupción es que vamos a atacar, porque esto es un problema que viene pues desde los romanos y que esto no se lo inventaron ni estos últimos que están gobernando, ni los últimos 50 años, ni los últimos 100 años, ni desde que nacimos como, como república, porque han sido diferentes tipos de corrupción. Si es del nepotismo, esto es, yo para, para prácticamente sin sin elucubrar más. El, el, eh, el corrupciones se dan básicamente por dos líneas en este momento. Una por nombramientos, con todas sus derivaciones, nombramientos sin idoneidad, nombramientos por amiguismo, nombramientos por nepotismo, nombramientos por conveniencia, nombramientos porque necesito alguien ahí que me haga las, lo, lo que necesito que hagan ahí con esos, con esos dineros. Y esa es una línea. Y la otra es sobre el tema de contratación. Si seguimos hablando en abstracto sobre corrupción, pero no entendemos ni siquiera el estatuto de contratación colombiana, donde sepamos qué sí es corrupción y qué no es corrupción, que vuelvo a insistir, es bastante subjetivo, porque no todos los contratos, como dicen por ahí, entregados a dedo, o las, los contratos que no necesitan licitación pública, no todo es corrupción. Entonces, simplemente eso. Los temas tácticos de... Eh, Educación en economías básicas, en finanzas personales, desde los colegios y muy básicamente entendiendo eso, ya con la gente más grande, a lo que yo le digo andragogía, esto es educación para gente ya mayor como nosotros, o mayores de edad, porque la pedagogía significa para los niños, sería formación en temas de corrupción, 
para entender muy bien las, la contratación y para entender muy bien cómo se da la, la corrupción desde los nombramientos. Simplemente eso. Y muchas gracias y me disculpo si me, si me alargué un poquito. Gracias, mi, mi capitán. Tiene la palabra mi coronel Iván González, que tiene la mano levantada de Dios rato. Gracias, eh, mi coronel. A ver, pues para facilitarme estructurar la respuesta a la pregunta, me he tomado el detalle de sintetizarla a mi manera y la interpreto así para que pueda concatenarme con la respuesta que le voy a dar. Y en la siguiente forma, la, la, la entiendo que, que se pregunta cuál es la, si la solución es la educación integral, cómo priorizar esa educación integral en un proyecto político, que en este caso es el de Fundel. Muy bien, la respuesta entonces. Espero también hacerla sintética. Debemos cambiar totalmente nuestro esquema y nuestro sistema de educación que es eminentemente oficial a un esquema más familiar, más social, más participativo de los padres de familia, de los mismos alumnos, de la sociedad. Y eso se logra a través de la educación privada, que sea, eh, que sea un negocio precisamente donde la oferta y la demanda, la calidad y la cantidad de esa oferta y de esa demanda logren los mayores estándares de educación. Y esa educación debe ser en dos campos fundamentales. El de la información, que ya en el mundo moderno es hasta muy fácil, porque ahora prácticamente no hay que aprenderse ningún libro de filosofía porque está en el Internet. Si queremos saber algo de filosofía, simplemente consultamos el internet y ahí está la respuesta. Pero lógico que hay que tener algo de memoria y, y de contexto y de conocimiento y de qué existe en el internet, de tal o cual materia. En este caso he puesto ejemplo la filosofía, por decir alguna cosa. Eh, y por otro lado, la formación. Pero es que la formación es mucho más del ejemplo que de la teoría, que de los argumentos que de los análisis, que de las estructuras mentales académicas. No, esa es una forma de vida, la formación es una forma de vida y debe provenir entonces de familia, de sociedad y de sistema educativo. Tenemos que tener unos colegios que tengan unos maestros tan pulcros, tan profesionales, tan dedicados, tan disciplinados, porque hemos habido, por ejemplo, no lo quiero mencionar por no decir el detalle, el nombre, pero profesores que en unas escuelas les paga el gobierno, eh, en unas escuelas periféricas de la nación les paga el gobierno para dictar de cuatro, ocho horas de clase al día, por decir alguna cosa, dictan dos horas y a las diez de la mañana se están yendo y es que porque tienen que hacer el almuerzo. Entonces, eh, así de sencilla es la corrupción y el ejemplo que se da, y eso lo aprenden los niños. Muy bien. Entonces, estaba hablando de educación privada. Eh, estoy tratando de dar ideas que sean pragmáticas, ejecutables, realísticas, aquí del, del terreno, no de la esfera celestial de la filosofía y la lógica y todas estas cosas tan encumbradas del pensamiento humano, sino de lo más terrestre, como dice mi coronel, de la tierrita. Muy bien, pero esa eh, educación debe ser subsidiada por el Estado. Y el Estado le paga a los colegios para que dicten la educación. Pero los colegios para los hijos los escogen los padres de familia del local, del lugar, del sitio donde está el colegio. Que los padres de, 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 de familia conocen al rector, a los profesores. Y dicen, no, pero ¿cómo van a, a, a nombrar de profesor de, de geografía a, al señor que solo sabe cultivar plátanos? Y esa ha sido su profesión y de eso vive, que es muy noble y muy válido, por supuesto, pero no es el idóneo. Entonces, eh, esas personas sí pueden efectuar una auditoría estrecha, cercana y discutirla, eh, porque conocen a sus propios ejemplos y pueden proponer, ¿no? Pues es que el señor que más parece que sabe matemáticas aquí es el señor de la tienda de Don Eladio. Entonces, Don Eladio 
puede ser preguntarle si quiere ser el profesor de matemáticas de los hijos del pueblo. Y así, porque eso no lo puede hacer el gobierno de Bogotá, y más con este el centralismo. Bien, voy a terminar. Entonces, también debe estar, está entendido porque eh, no hay necesidad de explicar demasiado ideas eh, tan simples para la gran inteligencia de nuestro auditorio. Eh, debe estar totalmente prohibido el adoctrinamiento político y partidista que ha sido nefasto en esta nación para crear caudillos. Ya lo vimos cuando vimos muchos casos de violencia política en los años 50 en nuestro programa de La Verdadera Historia. Y que, es, eh, que sea propia, una, una educación que sea propia a la cultura colombiana. ¿Y cuál es la cultura colombiana? Pues que esta es una nación democrática basada en los conceptos democráticos. Nosotros queremos ser una nación democrática de desempeño económico capitalista que tenga muchas libertades, como la libertad de empresa, comercio, economía, profesión u oficio, religión, movilidad, residencia, pensamiento y expresión, la libertad de pensamiento y expresión. Pero todo eso controlado para que no nos salgan como las universidades, las universidades y especialmente la nacional, que dicen, no, es que aquí podemos dictar cátedra marxista para convertir a estos muchachos en revolucionarios y que van a transformar a la, a la nación y pueden entonces para lograrlo tirar piedra y destruir vitrinas y quemar carros y todas esas cosas. No, señor. Puede tener su autonomía universitaria, pero no para la violencia ni la maldad ni la deformación mental. Esto es demasiado largo. Me extendería mucho seguir explicándolo, pero creo que responde a la pregunta. Si la solución es la educación integral, ¿Cómo priorizarla en un proyecto político? Entonces el proyecto político debe decir, queremos que la educación sea así. Yo y yo lo propongo, como lo acabo de explicar. Otros lo propondrán de otra manera o de otras cosas. Entonces, para eso estamos en este foro. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Bien gastado el tiempo. Gracias. Mi coronel Saldaña, por favor, adelante. Eh, buenas noches, mi coronel. Buenas noches, mi coronel. Y buenas noches para los compañeros de quienes estamos en esta aula máxima virtual de Fundel. Bien, eh, yo realmente estoy de acuerdo con quienes me han precedido, mi, mi coronel González, la autora Rosita, mi, mi capitán Úsuga y demás compañeros. Eh, antes eh, de expresar mi sugerencia, pues mire, yo realmente en la exposición gráfica de datos no vi el Producto Interno Bruto per cápita, que tiene una grandísima diferencia en el desnudo Producto in Interno Bruto donde se acumula el capital en pocas personas y a partir de ahí empieza la, la injusticia. Porque pues esto que llaman el capitalismo salvaje, que no mira la acumulación como un vicio de avaricia, sino como una virtud del creador de quien tiene tanto dinero sin invertirlo o pagar los impuestos que debe pagar para que sirvan al bien de la sociedad. Esto es una propuesta, digamos que estratégica, porque a partir de, de esa mala distribución, cuando se establece un imperio del, del dinero, y que se pague el trabajo como si fuera una mercancía es, es lo que generó la contraparte del de socialismo científico de Marx que ya todos conocemos que degenera en un, en un comunismo bien, tampoco vi dentro de esas gráficas el factor violencia porque es que uno no sabe como dice, si fue primero la gallina o el huevo, 
si fue la corrupción o la violencia. No se deberían, pues por lo menos cuando eh, tengamos el partido, que todos estos eh, indicadores también incluyan la violencia. Porque es que uno de los factores de la pobreza, tanto como la corrupción, es la violencia. Ahora, hablando de la educación, que es un ítem súper importante para el progreso de un Estado, eh, sí yo pienso que debería cambiarse el esquema de educación independientemente de que sea público o privado, que sea por regiones, así como hay un Ministerio del Medio Ambiente, pero hay unas corporaciones autónomas regionales y desde ahí se empieza a medir qué región está educando mejor y, que, y por ende qué región está progresando más. Y por supuesto que en toda esa educación no debe faltar la ética, la asignatura de ética que va desde el hogar al, y desde las escuelas elementales, como decía mi capitán Úsuga, pasando por la educación media, por la educación de pregrado y aún por los posgrados. Eh, me parece que así como en, en las escuelas y en los colegios hay profesores de planta, de nómina, las universidades igualmente deber, deberían de tener más proporción de profesores de planta más que de cátedra, más que de firmar un contrato para la educación que el profesor dicta su clase y sale corriendo para otra universidad y no atiende las dudas del alumno. Entonces yo pienso que ahí van enmarcadas acciones tácticas y acciones estratégicas en mi concepto para poder enriquecer la idoneidad, la idoneidad y proyecte geopolíticamente a Colombia. Muchas gracias. Gracias. Mi coronel, tiene la palabra Eduardo Patiño. Me, me excuso un momento, mi, qué pena. Adelante, mi coronel. Adelante. Mire que hemos sido tan descuidados hablando de la educación. Hay, hay algo que parece doméstico, pero que no lo es en manera alguna. Se hizo un esfuerzo con la ley del veterano. Por ley está autorizada dictar una cátedra en las escuelas de formación de militares y de policía y después de tres, cuatro años no se ha dictado la primera clase. ¿Culpa de quién? De nosotros mismos. Gracias. Correcto, correcto, mi coronel. De acuerdo. Eh, Eduardo Patiño, adelante, por favor. Bueno, entonces vamos con mi coronel Pachón. Adelante, por favor. Ya, ya, ya estoy al aire. Qué pena, es que no había desactivado el micrófono. En, bueno, en primer lugar, saludar a todos los que se encuentran en la sala. Y yo pienso que, respecto a la pregunta, pienso que la educación es lo más importante, es la base angular para este proyecto estratégico. Mm, mejorar la educación, especialmente pública, en cuanto a calidad y cantidad. Eh, redistribuirla y mejorar las condiciones de los docentes. Y yo creo que es importante. Mm, también es necesario que la educación pública se despolitice, porque es que está demasiado burocratizada. Y eso es lo que lleva a que la educación eh, sea, no es que sea de baja calidad, pero sí es una educación que no tiene unos niveles 
para que se pueda generar una alta calidad, como por ejemplo la educación japonesa. Y también debe com ser competitiva con la educación privada. Pienso que eso, pues, a, a, grandes, a grandes rasgos es lo que se debería tratar. Yo creo que otro segundo punto sería enfocarse en la reducción de la corrupción. Pero como decían algunos que ya habían tratado este punto, empezar desde la educación para generar una ética y moral que lleve a la reducción de la corrupción. Y ya después... Con eso se pueden formar unas generaciones que tengan ya unas capacidades de iniciativa, de emprendimiento, pero que también ese Estado esté en capacidad de darle garantías a esas personas que tienen proyectos de emprendimiento para evitar la fuga de cerebros y la fuga de capital. Otra de las cosas que se tienen que buscar es promover la competencia leal Evitar la competencia leal que se da dentro del mercado interno, especialmente dentro de los grandes monopolios, que son unos pulpos en el mercado, que acaparan el mercado. Y que el problema es que no es como en Europa o en Estados Unidos, tal vez en Asia también, que sectorizan a los monopolios. Aquí no se han sectorizado los monopolios. Está escrito en la Constitución, en el artículo 212, que están prohibidos los monopolios, pero aún así siguen. Son unos pulpos. Entonces, eso también hay que evitar. Una de las causas por la cual Estados Unidos llegó a ser potencia industrial fue por la política de Teodoro Roosevelt, que aunque no lo queremos, pero sancionó a los monopolios. Y eso llevó a que hubiera menos explotación hubiera mejores niveles de vida para la población estadounidense y también mayor competitividad, por ende mejor calidad y mayor expansión empresarial. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta porque eso no se ha no tenido. Y hay que también hacerle cambiar la mentalidad a los empresarios, que se industrialicen, que no sigan con sus industrias tradicionales, sino que pasen a producir tecnología de manufactura y después tecnología de punta, porque la riqueza de un país la genera la tecnología, como hicieron los Junkers en Alemania, que eran terratenientes y pasaron a generar industria. Lo mismo hicieron los japoneses, los antiguos samuráis, cuando llegó el emperador Itsuhito de la dinastía Meiji, ellos pasaron a formar industrias. Entonces, ese también es otro aspecto que cabe destacar que se puede encauzar para, como estrategia para que el país pueda progresar. Muchas gracias. Gracias, gracias Eduardo. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches. ¿Cómo me escucha? Perfectamente bien. Bueno, definitivamente ante la problemática expuesta hoy por el señor coronel Villamarín la dificultad que tenemos para entrar en lo que realmente nos correspondiera hacer en este momento a raíz de las diversas situaciones conflictivas en el país. La base fundamental definitivamente tiene que ser la educación integral. Empezando por la concientización colectiva y entendida como tal desde el hogar. Si el padre de familia se comporta como tal y distribuye equitativamente la, la torta en igualdad de condiciones que haya para todos, o todos aguantan hambre o todos viven bien. Pero eso generalmente no sucede. Y cuando se llega a la adultez, que en nuestra época, pues, prácticamente fue después de que nos desprendimos del bachillerato, llegar a las escuelas de formación de oficiales o suboficiales o como agentes, conocimos la organización del Estado y en parte la organización de los partidos políticos que solamente están para favorecerse entre sí. Entonces, la tarea es bien, bien compleja. 
empezando por la formación en el hogar, porque algunas veces nosotros le decimos al chico de que no se deje, porque usted tiene siempre la razón. Y algunas veces nos equivocamos en esas frases. No se deje, perdóneme la expresión, no se deje joder, porque se la montan. Entonces, ahí vienen los conflictos. Y cuando no hay claridad en qué es lo que hace la política, que siempre ha sido el bien común, entonces difícilmente, y sobre todo nosotros, que estamos rumiando ya en el ocaso de nuestra vida, difícilmente podemos integrar, integrarnos. Hoy en la, en la marcha, pues ahí vimos algunos políticos que se aprovecharon ahí de los de la presencia de los, de los reservistas que de buena voluntad asistimos allá. Y entonces algunos pegados a los políticos que poco han hecho, que se han aprovechado y que se van a seguir aprovechando. Porque es que en vez de tener en cuenta las cuatro operaciones, solamente hoy tenemos en cuenta dos operaciones. Restar y dividir, que es lo que está haciendo Petro. A él no le enseñaron a sumar y mucho menos le enseñaron a multiplicar. Entonces, la situación es fácil. Y siempre he dicho, afortunadamente ya contamos con algunos años. Pobre mi generación que viene detrás. Pero bueno, en cada momento habrá quien le ponga el pecho a la brisa. Ese es mi concepto. Fundamental la educación y la conciencia la concientización colectiva y desde, un, desde muy joven hacer cl claridad de cuál es el objetivo de la política. Gracias, Dios y Patria. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra Elío Espina. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí, aquí estoy con esta cabeza dándome vueltas. No sé si confundido o qué. No sé si con lo que pueda decir puedo afectar. Veo con mucha alegría que hay unas personas veteranos que se están postulando a cargos de administración política en gobernaciones, alcaldías, consejos municipales, asambleas. Algunos optando por firmas, algunos optando. ¿Y qué están buscando? Quitarle potencia a la izquierda al mal llamado socialismo del siglo XXI, comunismo, para evitar que nuestra patria quede en manos o en las garras de esas fieras. Si se les puede llamar fieras, porque ni fieras son, son unas cosas con ojo. Entonces, me preocupa porque la verdad es que entiendo la técnica estratégica y geopolítica de nuestro presidente y de nuestra fundación. Nuestro presidente eh, Luis Alberto Villamarín Pulido y nuestra fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. De verdad que sí es muy importante los megaproyectos y los proyectos y las estrategias. Pero yo pienso que si seguimos, eh, no sé, por eso digo que estoy con la cabeza dando botes, a lo mejor por mi inexperiencia en política. Entonces, uno mira un montón de partidos políticos que no tienen ni proyectos ni megaproyectos y se han abanderado y han acabado con nuestra patria. Alguna vez una persona entrevistada para un cargo le dijeron que si sabía cambiar bombillos, que si sabía sumar, en fin, un montón de preguntas y él respondió, yo de eso no sé. Pero yo sé quién sabe y mi función es buscar a los que saben para que hagan. Entonces, no sé, estoy un poco desbasado. No voy a pedir disculpas, pero sí presento como esa alternativa, como, como enloquecido me tiene. Muchas gracias. 
Gracias, Eli. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches. Gracias, señor coronel Alarcón. Bueno, la pregunta tiene dos componentes. Primero, aspectos de conducción estratégica y aspectos de activismo. Me voy a referir a un solo aspecto de conducción estratégica. Eh, se deben determinar políticas de Estado específicas para explicar por qué es que hay que defender la democracia. Tenemos una subversión armada y desarmada cuyo objetivo es destruir la democracia. En cuanto a activismo, ¿cuál es de activismo? Yo no diría construir el proyecto político para hacer activismo, más bien porque ya está el proyecto político, más bien diría, una vez conocido el proyecto político, salir todos a defenderlo en los espacios de, partic de participación política, a explicarlo y defenderlo. ¿Cuáles espacios de participación política? Hay que buscarlos en las empresas, en las universidades, en las concentraciones de la reserva, en las asambleas de la Junta de Acción Comunal, en los cabildo abierto, en las plazas públicas, en los colegios, en las convocatorias que haga la reserva a la población civil. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Eh, muchas gracias, coronel Lacón. Yo tengo varias inquietudes al respecto. Las primeras, en el desarrollo nacional, creo que faltaron incluir la parte de justicia, que es uno de los de las situaciones más graves que tenemos nosotros en el país. Y lo otro es la, la situación de la salud. No porque no esté funcionando bien, sino porque prácticamente se quiere destruir esa, esa, esa fortaleza que tenemos nosotros acá en Colombia. En la seguridad nacional nos faltó incluir lo que nos está sucediendo en, con respecto especialmente aquí en el Valle del Cauca del Norte y, el, y el, el Cauca, las invasiones, donde están invadiendo totalmente los ingenios, los destruyen y no pasa absolutamente nada. Eh, yo diría que se necesitan hacer mediciones estratégicas permanentes, tanto al gobierno central a departament, departamental y municipal cuando yo hice un curso en la logística sobre el estatuto de control fiscal pues mar, me maravillé y dije no, esta es la solución y si el estatuto de control fiscal se desarrolla completamente como está escrito, maravilloso prácticamente no se va a necesitar absolutamente nada más sino eso y el país funciona pero resulta que se volvió, fue un centro politiquero y todos los, los contralores querían saltar. Era tanto el poder que tenían que querían saltar a la presidencia y saltaron fue a la cárcel. Entonces son situaciones que, que se, se escriben muy completas, muy buenas, pero desafortunadamente no se desarrollan o no hay entes que lo desarrollen correctamente. Por último, yo solicito que se efectúe, dicho la... la Recomendación es capacitación permanente a las veedurías ciudadanas, fortaleciéndolas con herramientas eficaces, con firmezas administrativas y poder de disuasión en el apoyo a los, con el apoyo de los entes de control, tales como la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y otras ONG, no de izquierda, como la, las que tenemos actualmente, donde donde fortalezca políticamente a estas veedurías como partícipes activos en los cargos del Estado, tanto municipal, departamental y nacional, con sentido de pertenencia y participación. 
esas son la, la, las inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor Mendoza. Viene eh, la palabra. ¿Quién me falta por acá? Eh, iPhone. Creo que es el doctor Martínez. Por favor, adelante. ¿No? Bueno, creo que no me falta nadie por acá. Voy a hacer un repaso. Efectivamente, solo me queda eh, iPhone. Eh, entonces, mi coronel eh, Villamarín, no tenemos más conceptos por el momento. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué situación nos... Qué caramba, nos perdóneme, discúlpeme que hasta ah, bueno. este momentico puede entrar. Sí, muy atento, caray, desde el inicio. La brillante exposición sí. de mi coronel Villamarín respecto a los, todos y cada uno de los aspectos que debemos tener o se deben tener en cuenta para la formación de un, de un partido político que cubra las necesidades de una nación, las necesidades de un pueblo para poder hacer una patria, para poder hacer un Estado, una república, llámese como quieran llamarse. Y ahora sí, como, decí, como dice la filósofa, para que vivamos sabroso. Eh, mi punto de vista es que primordialmente los puntos que están expuestos devienen de el principal tema que consiste en la educación. La educación es el conocimiento, no quiero definirla, no puedo. Es el camino, es la vía para la formación de un conglomerado. Y es lo primordial, es lo esencial, es lo más importante. Concluyo que eh, oí con mucho cuidado y cuando supe que estaba, me di cuenta que estaba eh, el doctor Usuga. En la participación le puse sumo atento sin que sin menospreciar o, merita, o demeritar ninguna de las otras actuaciones. Pero siempre pues se hace las posiciones frente a personas que tienen su experiencia y su vivencia en su actividad. El capitán Usuga, además de sus conocimientos, su experiencia, su práctica en el derecho y en las armas, Igualmente, pues en este momento está vinculado a la, a la docencia, a la educación y tiene autoridad para, el, para, su, cuando entra el para su exposición. De tal manera que yo considero que lo primordial de todos los puntos, repito, sin demeritar ninguno, es la educación. Y si en un partido político se prioriza la educación, esa sería su principal, su principal bandera de batalla en todos los eventos en que tenga que, 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 que participar, la educación. Eh, se hizo una somera y objetiva presentación de la palabra corrupción. En el mismo el doctor Usuga se expresó que bueno, la corrupción abarca infinidad de detalles y de comportamientos eh, individuales eh, y muchas veces eh, la corrupción no la hace un sujeto único, sino la corrupción son los, los mismos entes, los mismos grupos de personas las que la, la provocan. En fin, me acojo, acompaño a la exposición de Lopur Usuga e igualmente el, el, el coronel Pachón. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctor eh, José Ricardo Martínez. Han llegado algunos conceptos, aportes aquí a, al Zoom. Y me voy a permitir darles una lectura rápida. Eduardo Patiño dice que no se genera industrialización porque no se produce tecnología. Agrega, 
todo indica con estas reformas pensionales que no va a haber pensión en Estados Unidos. Los que llegan a los 62 años y no logran pensión reciben un subsidio por parte del Estado. Las empresas están evadiendo las responsabilidades pensionales. También se debe cambiar la manera de ser de los empresarios. Y finalmente dice, correcto, la justicia es importante. El coronel Villamarín, eso es todo lo que tenemos en esta tarde noche. Eh, vamos a pasar a la parte pertinente con sus eh, conclusiones interpretación de los aportes que han dado todos los participantes y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchas gracias a usted y a todos porque la disciplina fue total. Veo que los que iniciamos, terminamos el ejercicio en la tarde noche de hoy. Eh, como ustedes vieron, fue un recorrido muy concreto sobre dos temas fundamentales con unos anexos, que es la pobreza y la corrupción, que vimos cómo afecta el Producto Interno Bruto, cómo se refleja en el crecimiento económico negativo, cómo hace que se concentre más la riqueza en unos sectores de la sociedad y que no haya ni industrialización ni productividad. Y vimos también, eh, insistimos muchísimo en que hay dos niveles, el nivel estratégico y el nivel táctico, que no se puede confundir dentro de la conducción y dentro de la construcción lo táctico con lo estratégico, porque a todo el que haga tarea estratégica lo que hay es que estimularlo y motivarlo para que haga muchas más, pero siempre debe estar atado a un proyecto estratégico para que tenga hilación lógica y conducción. Eh, y la pregunta precisamente era eso, se sabe que eh, ya tenemos muy claro en Fundel, en toda, nuestra, en toda nuestra formación que hemos recibido, que es una dedicación integral que incluye una cantidad de aspectos y lo que pedíamos precisamente era, desde lo estratégico, ¿qué hace usted? ¿Qué haría? Y desde lo táctico, ¿qué haría? ¿Qué, qué ideas? Entonces hubo unas eh, respuestas que tuvieron unas ideas estratégicas y otras tácticas. Como siempre, lo que pedimos aquí no es tanto que se diga lo que no se dijo, sino que se diga sobre lo que está eh, articulado para formar una idea. No es que lo que no se dijo, no es que no haga falta, claro. Pero... En este aspecto es que queremos invitarlos a todos a que entendamos que para participar en política, sea como candidatos, sea como en la construcción de este partido que es tan necesario, con colombianos, no solamente con las reservas, sino con colombianos, se propongan ideas que ayuden a fortalecer lo estratégico y lo táctico. ¿Para qué? Para combatir la corrupción. Nadie puede decir que la, que la erradica porque es imposible. Una cosa es combatirla y otra cosa es erradicarla pero que ayude a avanzar en la erradicación de la pobreza. Es que entre menos pobreza haya, eh, menos problemas hay de violencia, de inseguridad, de prostitución, de niñez abandonada, de familias eh, desarticuladas, etc. Y que a la vez se enriquezca con, ese con esas ideas estratégicas que pedíamos o tácticas, la idoneidad, porque vimos una gráfica muy diciente de los ministros de PET. Y claro, si se trata de caerles con todo, se les cae con todo, porque además están muy mal calificados por distintos sectores de la sociedad colombiana. Pero también tenía la pregunta, o las dos preguntas que hicimos, y es que los anteriores lo han hecho mejor, o han tenido mejores, ¿no? Porque acordémonos que la canciller Olguín, por poner un nombre propio en el gobierno de Santos, es una vergüenza esa señora. El canciller Araujo, que recién salía de un secuestro de Duque y Uribe lo pone de canciller muy mal ahí. Y otros personajes que han ocupado cargos que realmente no merecían estar allá. Lo que pasa es que este gobierno por populista y por corrupto y por mediocre se le nota más. Entonces hay que buscar eso, enriquecer la idoneidad de quienes nos van a gobernar para que tengan esa claridad. Y como esto no es un proyecto para mañana, para la próxima elección, sino que es un proyecto que tiene que ir a hacer metodológicamente las cosas, pues todo lo que se diga en pro de mejorarlo es incluyente y no excluyente. Porque el gran objetivo es, a largo plazo, proyectar geopolíticamente a Colombia. O sea, que trabajemos siempre con la mente enfrascada 
en objetivos concretos y no nos salgamos, porque cuando uno se diverge, no concreta nada. Y así pues no llega a ninguna parte. ¿no? Si cumple el viejo dicho que dice que el que no sabe para dónde va, no llega a ninguna parte. O todos los vientos le son favorables. Pues bien, eh, con este resumen llegamos al final. Muchísimas gracias por su participación, su atención. Todos ustedes tienen ideas interesantísimas. Nosotros siempre tomamos nota de todo lo que nos aportan porque to todos nos enriquecemos y esperamos que ustedes también estén haciendo lo mismo de tomar las notas de lo que dicen todos en el aula para enriquecer el debate político, para tener ese conocimiento y para lo que les decíamos ahora, tomar por ejemplo esta ayuda y llamar a los que van a hacer campaña política y decirle, bueno, ¿realmente usted está en esto o en qué está o a qué nos atenemos con usted o simplemente quiere hacer más de lo mismo? Y también les decíamos por aquí algo, esta pregunta, si los que hablan de crear el Partido de la Reserva están pensando solamente en ser ellos los líderes y los salvadores o realmente están pensando en conducir. Ahora, hay una pregunta que siempre se hace, ¿no? Que, que no, se, no nos debemos quedar aquí en lo que hace la fundación. Pero también decimos que hay, hay que comprometernos todos, ¿no? Porque autocuestionarnos es bueno, pero, pero hagamos todos. ¿A qué me comprometo yo? Ya que esto es un proceso que se ve, es la tarea de un cuadro, formar más cuadros, y ese cuadro formar otros cuadros, y así crecemos. Mañana, por ser día del 20 de julio, no, no estaremos aquí. Vamos a ver si mañana podemos sacar un video interesante reconstruyendo eh, qué fue lo que pasó ese día y las consecuencias que eso nos trajo para el país, para la formación de la nación, con el fin de tratar de unificar criterios dentro de nuestra audiencia e ir generando una sinergia respecto a la historia de Colombia, como nosotros la interpretamos, que debería ser enseñada a la juventud y esos documentos pues quedan en las redes y con la ayuda de todos ustedes los podemos multiplicar. Pero el viernes regresaremos con la actividad normal. Pues una feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo y siga iluminando. Gracias, Buenas noches.